adică spre interesele Partidului Comunist. Constituția Republicii Populare Române, adoptată în 1948, a cutremurat structurile societății tradiționale. Articolul 21 prevedea că femeia are drepturi egale cu bărbatul în toate domeniile vieții de stat, iar la muncă egală, femeia are drept de salarizare egal cu bărbatul. Egalitatea de plină a femeii cu bărbatul a fost o redutabilă armă a propagandei comuniste. Despre condiția femeii aș putea să vă spun numai câteva cuvinte. Și dacă luăm ca bază întreprinderea în care muncesc, directorul plin este femeie, directoarea adjunctă este femeie, contabil șef este femeie, secretarul comitetului de partid este femeie, președintele de sindicat este femeie și secretara de UTC este tot femeie. Despre promovarea femeii cât că am spus totul. Ca să le educe în spiritul egalității comuniste, s-au înființat pretutinde în organizații de femei. Începând din 1957, le coordona Consiliul Național al Femeilor. Printre acțiunile puse sub patronajul lui se aflau cluburile Femina, brigăzile și comisiile de răspândire a cunoștințelor științifice. Se preconiza o educație în spirit comunist, dar și într-un spirit pragmatic. În presa scrisă a vremii, dar și în televiziune, se acordau spații largi pentru popularizarea măsurilor de igienă și profilaxie, pentru sfaturi culinare și de grădinărit, pedagogie sau pericultură.